మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ పట్టణంలో శుక్రవారం నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీపీసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సోమన్న గారి లక్ష్మి మీడియాతో మాట్లాడుతూ దిశ హత్యాచార నిందితులను ఎన్కౌంటర్ చేయడం పట్ల రాష్ట్రమే కాదు యావత్ దేశంలోనే సంతోషదగ్గ విషయమన్నారు చట్టబద్ధంగా ఉరిశిక్ష పడి ఉంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా నేరస్సులు భయపడతారని అన్నారు చట్టంలో సవరణ జరగాలని వారు సూచించారు హత్యాచారాలే కాకుండా సమాజంలో మహిళలపై అగత్యాలకు పాల్పడేవారు భయపడే విధంగా చట్టాలు కఠినంగా ఉండాలని అన్నారు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని మొదలుపెట్టి నేరస్తులకు భయం లేకుండా పోయిందన్నారు ఎక్కువ మద్యం దుకాణాలు ప్రారంభించి మద్యం మతులో ఇలాంటి నేరాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నందున మద్యాన్ని నిర్మూలించాలన్నారు రాష్ట్రపతి పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలపై హత్యాచారాలు జరిగితే ఉరిశిక్ష తీసుకువచ్చారు పన్నెండు సంవత్సరాల లోపే కాకుండా ఏ వయసు మహిళపైనా అగత్యాలు జరిగినా ఉరిశిక్ష పడే విధంగా చూస్తే బాగుంటుందని వారు సూచించారు దిశ హత్యాచార నిందితులు వాళ్లను ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపడం అనేది మరి దేశమే కాదు రాష్ట్రమే కాదు ప్రపంచ స్థాయిలో అందరూ కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నారు కాబట్టి ఇది సరైన న్యాయమే అనే దాంట్లో ఎట్లా ఎక్కడ కూడా రెండో ఆలోచన లేకుండా చెప్తున్నాము కాకపోతే ఇది చట్టబద్ధంగా జరుగుంటే ఉరిశిక్ష పడుంటే చాలా బాగుండేది ఎందుకనంటే ఇలాంటి సంఘటనలు ఇది మొదలు కాదు అంతవు కాదు కాబట్టి ఇట్లాంటి సంఘటనలన్నీ కూడా ముందు రోజుల్లో జరగకుండా ఉండాలంటే నేరస్తుల్లో ఒక భయం అనేది ఉంటే చట్టబద్ధంగా జరిగి ఉంటే మేము ఏ తప్పు చేసినా చట్టం ఉన్నది చట్టబద్ధంగా మాకు ఆ శిక్ష పడుతుందని ఒక భయం అనేది ఉండేది కాబట్టి చట్టాల్లో సవరణ జరగాలనేది మేము పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మహిళలుగా మరి ఏదైతే హత్యాచార నిందితుల నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా ఈ సమాజంలో అడుగడుగునా కూడా మరి మహిళల మీద అకృత్యాలు అనేటివి అడుగడుగున జరుగుతూ ఉండే ఒక పసిపుల్ల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే నెలల పాపల నుంచి మొదలు పెడితే ముదుసలు వరకు కూడా వాళ్ళు ఈ హత్యాచారాలు అనేటివి ఆపుతలేరు కాబట్టి మహిళలందరి మీద ఇట్లాంటి అఘాయిత్యాలు ఆగాలి అని అంటే చట్టంలో మరి శిక్షలు అనేటివి చాలా కఠినంగా ఉండాలి మరి ఏదైతే పోలీస్ వ్యవస్థ ఉన్నదో పూర్వ రోజులలో నిజానికి చెప్పాలంటే పోలీసు ఏదైనా చిన్న తప్పు చేసినా లేకపోతే పిల్లలు అన్నం తినకపోయినా కూడా పోలీసులకు పట్టిస్తామంటే ఒక భయం అనేది ఉండేది ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది అని ఒకటి మొదలుపెట్టి ప్రజల్లో నేరస్తుల్లో భయ భయం అనేది లేకుండా వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా చాలా బందోబస్తుగా ఉండాలి ఈరోజు ఏదైతే మరి సజ్జనార్ గారు ఉన్నారో వా వారికి యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా మరి చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ఉండి ఇట్లాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉంటే న్యాయం అనేది రక్షించబడుతుంది అనేది అందరు కూడా అనుకుంటూ ఉన్నారు మరి ఈరోజు మనము నేరాలు ఉసుగొలిపే పరిస్థితులు కల్పిస్తూ మరి ఈరోజు ఒక్క ఎన్కౌంటర్ చేస్తే ఈ నేరాలు అనేటివి ఆగవు ఎందుకనంటే మద్యం ఏదైతే మద్యాన్ని మనము నిర్మూ నిర్మూలించాలనో మద్యం నిర్మూల నిర్మూలించకుండా దానికి మరి ఇంకా ఎక్కువ షాపులు మరి వాటికి పర్మిషన్ ఇస్తూ మరి ఫోన్ వీడియోస్ కావచ్చు మరి అట్లాంటి ఫోన్ సైట్స్ మీద నిషేధం లేదు మన దగ్గర మరి మందు విచ్చలవిడిగా మందు దొరుకుతూ ఉన్నది మరి ఇంకా ఇంకా చూస్తే సోషల్ మీడియాలో కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఇట్లాంటి అలవాటుకు యువత ముఖ్యంగా చదువు లేకపోవడం చదువు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు సరైన వయసులో వాళ్లకు మంచి అవగాహన లేకపోవడము ఉద్యోగాలు లేకపోవడం నిరుద్యోగం వలన వీటన్నిటి మూలంగా ఈరోజు నేరాలు అనేటివి పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణము నిజంగా మహిళల మీద వీళ్ళకి నిజంగా గౌరవం అనేది ఉంటే వీళ్ళు చేసిన పని ఏంటంటే ముందు విద్య అనేది పెంచాలి విద్య నే విద్య ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లాంటి పనులు చేయడానికి ఆలోచిస్తారు అంతేకాకుండా నిరుద్యోగం నిరుద్యోగంలో నిరుద్యోగం అంటే ఉద్యోగం లేకుండా ఖాళీగా ఉండి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇట్లాంటి ఫోన్లు తీసుకోవడం ఖాళీగా రోడ్ల మీద పోతుంటేనే కనబడుతుంటారు ఫోన్లు పట్టుకుంటారు వాళ్ళు మరి అశ్లీల వీడియోలు చూడడం దానివల్ల ప్రభావితం కావడం కొంచెం డబ్బులు దొరికినాయంటే మందు తాగడం ఈ మందు తాగడం వల్ల విచక్షణ కోల్పోతున్నారు విచక్షణ కోల్పోయి మరి ఇట్లాంటివి అన్ని కార్యం ఉంటుంది కాబట్టి బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి మగవాడు కూడా ఒక సోదరుడిగా తనకు రక్ష ఉన్నాడు అని ఫీల్ అవ్వాలి కాబట్టి అట్లా ఈ కాలేజీలలో కూడా ఈ యువతకు అనేది ఒక మంచి మోటివేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే మహిళలకు చాలా నిర్భయంగా వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోయే ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా మహిళల సంరక్షణ కొరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాటుపడాలని ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనేసి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఈ సీసీ కెమెరాలు ఏవైతే ఉన్న విధ వీటి మీద మానిటరింగ్ అనేది ఉంటే నేరం జరుగుతున్నప్పుడే మరి వారికి సరైన న్యాయం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకొని చట్టాలు సవరణ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది మరి ఈరోజు రాష్ట్రపతి గారు 
ఏదైతే పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు జరిగితే వాళ్ళకు ఉరిశిక్ష అనేది ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిండ్రు పన్నెండు సంవత్సరాల లోపే కాదు మరి ఏ వర ఏ వయసులో ఉన్నవారైన వాళ్ళ మీద ఇట్లాంటి అకృత్యాలు జరిగితే కేవలం మరణశిక్ష మాత్రమే చట్టంలో అమలయ్యేటట్టు చూస్తే పూర్తిగా ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా నివారించబడతాయి మరి మహిళలు ఏదైతే వంటింటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఈరోజు సమాన హక్కుల కొరకు వాళ్ళు పోరాడుతూ మరి అన్ని రంగాల్లో మేము ముందుంటామని వాళ్ళు మరి ధైర్యంగా ముందుకు వస్తున్న టైంలో మరి ఇట్లాంటి సంఘటనల వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతిని మహిళలు వెనుకడుగు వేసే అవకాశం ఉంటుంది మహిళలందరూ కూడా ఈరోజు మరి ఏదైతే అన్ని రంగాలలో ముఖ్యంగా రాజకీయ రంగంలో మరి రాజ్యాంగము రాసినప్పటి నుంచి చూసిన మహిళలకు సమాన హక్కులు కావాలే అని అంటే చట్టసభలలో వాళ్ళకు సరైన స్థానం కల్పిస్తలేరు చట్టసభలలో మహిళలకు సరైన స్థానం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చట్టసభల్లో మహిళల యొక్క మరి హక్కుల కొరకు పోరాడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా కానీ రాజకీయ ప్రభావం అనేది ప్రతి రంగం మీద ఉంటుంది కాబట్టి చట్టసభలలో మహిళలకు అవకాశాలు పెరగాలి ఆ దిశగా అన్ని ప్రభుత్వాలు కానీ అందరూ కూడా ఈ దిశగా మరి ప్రయాణం చేస్తే మహిళలకు సరైన ఒక రక్షణ అనేది కల్పించబడుతుంది ఒక పాప చిన్న పాప పుట్టిన స్థాయి స్థాయి నుంచి కూడా మహిళలకు రక్షణ అనేది లేకుండా పోతున్నది మరి ఈ రక్షణ కొరకు తల్లులు ఆడపిల్లలు పుట్టడమే ఒక శాపం అనుకునే స్థాయి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతి ప్రతి దశలోనూ కూడా మహిళలకు ఎక్కడ కూడా సరైన న్యాయం దొరుకుతలేదు వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా స్వేచ్ఛగా తిరగలేకపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్లాంటి స్వేచ్ఛ కావాలి మన మహాత్మా గాంధీ చెప్పి అర్ధరాత్రి ఆడపిల్ల మరి నడు రోడ్డు మీద నడిచినప్పుడే సరైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు లెక్క అన్నారు మరి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మరి ఇప్పటికి కూడా పట్ట పగలు మరి తొమ్మిది గంటల సమయంలో కూడా మరి ఇట్లాంటి దారుణాలు జరుగుతూ ఉంటే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినట్ట మరి స్వాతంత్రం అనేది ఒక ఒక్కసారి అందరు కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఇప్పటికీ స్వాతంత్రం రాకపోతే మరి మనలో సగమైన సమాజంలో సగమైన మహిళలకు భయం భయంగా బతుకుతూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వాలు ఎందుకు ఈ చట్టాలు ఎందుకు మరి ఇవన్నీ ఎందుకు ఎక్కడ మానవ సమాజంలో బతుకుతున్నామా మనం అనేది కూడా ఆలోచించాలి అంతేకాదు ముఖ్యంగా కాలేజీలలో చూస్తే ఆడపిల్లలకు కాదు ముఖ్యంగా మగపిల్లలకే ముందుగా వాళ్ళకు మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఉండాలి ఒక ఆడపిల్ల ఎప్పుడు రక్షణ కోరుకుంటుంది